எல்லாருக்கும் அருணாராஜா சடுக்கலையின் வணக்கம் இப்போ நாம் அந்த பரங்கிக்காய் வச்சு ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் குழம்பு பார்க்கலாம் இப்போ நான் இன்றைக்கி பானையில் தான் வச்சுருக்கேன் சட்டியில் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா காஞ்சி வந்தோன்னே வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் எப்போ இந்த சட்டிகளை பயன்படுத்தும் போது உட்டில் பண்ணிட்டோன்னா கொஞ்சம் சேஃப்டியாகவும் இருக்கும் காதுக்கும் ரொம்ப இரிட்டேட்டாக இருக்குது வேர்க்கடலையை நைட்டே ஊற வச்சு ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் பச்சை வேர்க்கடலையை இது தண்ணியை இருத்துக்கலாம் வெங்காயம் இந்த பதத்துக்கு நல்ல கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்தோடனே ஒரு ஒன்றரை தக்காளியை நான் இதில் போட்டிருக்கேன் புளியும் கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போடும்போது நல்லா கரைஞ்சி கொடுத்து வந்துடும் புளி பாருங்கள் ஒரு ஒரு நெல்லிக்காய் இப்போ வச்சுருக்கேன் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரியான புளிப்பும் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் தான் போட்டு செஞ்சிட்ருக்கேன் தக்காளி நல்லா இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கரைஞ்சி கொடுக்குற மாதிரி வந்தோடனே மஞ்சள் பொடி ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு போட்டுக்கலாம் இதில் சாம்பார் பொடி நம்ம எல்லா பருப்பு மல்லி எல்லாம் சேர்த்ததானது மிளகாய் இது தேவையான அளவு போட்டு எண்ணெயிலே ஒரு ரெண்டு பெரட்டு பெரட்டினதுக்கப்புறம் இந்த பரங்கிக்காயை இதில் போட்டுடலாம் இதில் வேர்க்கடலையையும் போட்டுடலாம் நல்லா கலந்து கொடுத்துடலாம் நல்லா இந்த அளவுக்கு வதங்கி வந்தோன்னே இதுக்கு தேவையான தண்ணியை இப்படி நல்லா அந்த காய்கள் மிதக்க ஊற்றி மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பரங் இதுக்கு வந்து நீங்கள் புளியை இப்போ ஊற்ற வேண்டாம் காய் வேகிறதுக்கு லேட்டாகும் மூடி வச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே அந்த டேபிள் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காவும் ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு சோம்பும் போட்டு நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடலாம் இந்த பரங்கிக்காய் குழம்புங்கிறது பரங்கிக்காயை மட்டும்தான் நம்ம போடுறது ஆனால் இந்த பரங்கிக்காயோடு இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கை சேர்க்கும் போது டேஸ்ட் அலாதியாக இருக்கும் இந்த வெதரில் கிடைக்கும் போது நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் தனியாக பரங்கிக்காயே போட்டுக்கலாம் நான் இந்த ஒரு காயும் அரிஞ்சு போட்டுடுறேன் குழம்போட இப்போ இந்த ஒரு காயை எடுத்து நீங்கள் விரலில் அமுத்தி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எனக்கு நானே வீடியோ எடுக்கிறதால இப்படி அமுத்தி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வேணும் இந்த டயத்தில் நீங்கள் வந்து புளியை கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் வச்சுருங்க இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் போட்டுருங்க நல்லா கலந்து கொடுத்துருங்க ரெண்டு கொதி கொதிச்சு வரட்டும் இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பையும் போட்டு உப்பு காரம் புளிப்பு எல்லாமே பார்த்துருங்க நல்லா இந்த அளவுக்கு கொதி வந்தோடனே நல்லா இறக்கிடலாம் இப்போ நான் காலையில் டிஃபனுக்கு வாழைப்பூ தொகையல் பண்ணுறேன் என்னோடய பிளேலிஸ்ட்டில் தொகையல்ங்கிற பதிவில் பாருங்கள் நல்லா இட்லிக்கு அருமையாக இருக்கும் இதை சேர்த்து அரைக்கிறது இடையில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் டிஃபனுக்கு நம்ம தேங்காய் சட்னி வெங்காய சட்னிங்கிறத விட இது மாதிரி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இப்போ இது குழம்பு எடுத்து அந்த பக்கம் வச்சுட்டு நம்ம தாளிச்சு கொட்டிடலாம் இந்த பக்கம் வச்சதுக்கப்புறமும் பாருங்கள் அது வந்து கொதிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இது வந்து காயிறதுக்கு நேரம் ஆகும் ஆனால் வந்து பழகிட்டோம்னா ரொம்ப நேரம் அதாவது ரொம்ப நேரம் நம்ம வடச்சட்டியில் கொதிக்க இது மாதிரி சட்டிகளில் கொதிக்க வைக்கிறத விட இதில் கொஞ்சம் முன்னாடியே எடுத்துகிட்டு இதுலேயுமே நல்லா வெந்து கொடுத்துக்கும் கொஞ்சம் குழம்பும் கெட்டியாகும் கடுகு போட்டிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு பூண்டை தட்டி வச்சுருக்கேன் இதை போடும்போது நல்லா அது ஹீட்டை மெயின்டைன் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வெந்தயத்தை போட்டுக்கும் போது வெந்தயம் கருகாது இப்போ பாருங்கள் இந்த தாளிப்பை இதில் கொட்டிட்டேன் நல்லா கலந்து கொடுத்து சாதத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்திக்கும் நல்லாயிருக்கும் தோசைக்குமே இது நல்லாயிருக்கும் இந்த பரங்கிக்காய் குழம்பை நீங்களும் ஒரு முறை செஞ்சு பாருங்கள் அது மெயினாக இந்த பானையில் செஞ்சு பாருங்கள் நான் ரெண்டு பேருங்கிறதால ஒரு சின்ன பானையாக இருக்குது நீங்கள் உங்களோட குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பானையை வாங்கிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இப்போ பத்து நிமிஷம் கழித்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எவ்வளோ நீர்க்க இருந்தது பாருங்கள் எவ்வளோ கெட்டியாகிடுச்சு அந்த பானையில் வைக்கும்போது அது ரொம்ப நேரம் கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதனுடைய ஹீட்டு அதில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டித்தன்மை ஆயிரும் இது நல்ல சப்பாத்தியோடலாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு கெட்டி கெட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் 